really, really great news. So I'm very happy to see some of the media here because today we're going to talk about a legislation that was passed uh, this year by uh, Senator Rene Garcia, which I think is a huge step in protecting um, young children, uh, and that is safe haven. Safe Haven is an organization that Nick Silverio started in honor of his wife uh, to make sure that the children that um, moms don't want, they get pregnant, young moms for the most part get pregnant, they don't know how to tell their families, and uh, they, they get pregnant, they hide their pregnancy, and then when the baby is born they don't know what to do with it. Hemos visto muchas historias en la televisión, en la prensa, donde han abandonado madres, padres, familiares han abandonado a un niño recientemente nacido y lo han dejado un basurero en una calle eh, y esto ha ocurrido porque por el miedo de que haya algún tipo de, de prosecución a esa madre, a ese padre, a ese familiar. Y lo que hace esta ley es proteger a las vidas de esos niños eh, en una forma muy clara. Si una madre, un padre, un familiar, quien sea la persona que tenga un niño o posición de un niño, siete días o menos, puede dejar ese niño en cualquier centro de emergencia, como una estación de bomberos, un hospital, un centro de emergencia, sin ninguna pregunta, sin dar ningún tipo de formación, simplemente dejar ese niño para que ese niño tenga un mejor futuro y la posibilidad de tener una gran familia que lo quiera adoptar a partnership between um, AMR and, and Safe Heaven. Yes, it is. Great partnership. It's a great partnership. We're very thankful for AMR to create this ambulance. It creates greater awareness in the community, and it will save lives. Nick has helped people. I've listened to his story. He's helped women with, uh, with the vitamins that they need to, to have a safe uh, child. All he cares about is that there's a good child that's born and either stays with the family or finds a good home. And that's why this is such great news. It's such a great step forward to protecting the lives of the young newborns. Una iniciativa que comenzó en el 2000 y se acaba de hacer ley ya para que esos niños no tengan más abandono. Definitivamente, gracias al senador estatal René García, ahora esto es ley. Lo que en inglés le dicen safe haven, un albergue seguro. For these 18 years, we have saved over 280 children that have grown to have children of their own. And uh, it's, it's really an amazing thing, that, that uh, an amazing program that Nick Silverio started. And he has a walk every year. He has a gala to raise uh, awareness and monies uh, for this project to make sure that everybody understands what Safe Haven truly is. A las madres que se sienten que necesitan ayuda, que van a dar a luz, hay alternativas. Hay esta hotline, línea caliente, que pueden llamar para recibir consejería y ayuda para su niño recién nacido. También AMR ha dicho presente y, y ha hecho como un partnership con esta, con esta organización y es un poquitico más de ayuda, otra mano que se está pues uniendo a esta, a esta iniciativa, mi concejal. Definitivamente, otro ejemplo más excelente de la sociedad que existe entre la industria privada y, la industria del, y el gobierno. Es, una gran orgullo, es un gran orgullo poder ayudar a las madres que tienen miedo, eh, no tienen las condiciones adecuadas y no quieren uh, abortar, entonces esto ayuda que ellos ahora en partnership con Safe Haven, nosotros, ellos nos llaman, Safe Haven nos llama y nosotros podemos ir hasta buscar la madre el recién nacido, que antiguamente tenían que ir a los hospitales o la estación de bomberos como esta la que tenemos aquí atrás, una alternativa que tenemos a través de la Florida y como eh, mencionó Dave Sanford, a lo mejor a través de, de la nación. There's a number that people can call in case that they need help. If, uh, if you're out there and you're hiding your pregnancy or know someone who is, we can help you. The number is 877-767-2229. Esto ha sido un gran esfuerzo. Safe Heaven es una organización que va a dar la información 24 horas al día, 7 días a la semana, para cualquier familiar que necesite información, cualquier mujer que esté embarazada, que quiera tomar estos pasos sin ningún miedo que le vaya a ocurrir nada. Una gran ley para proteger a estos niños a estos bebitos recién nacidos y con el favor de Dios ya se han salvado más de 280 niños y podremos salvar muchos, muchos más.